E aí galera, iniciando então mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore, no nosso curso de CLP, onde nós vamos então descobrir o probleminha da aula passada. Né? Uh, na aula passada nós realizamos um programa onde ligávamos um botão, um push button, e ele acendia um LED que realizava um selo e se mantinha ligado mesmo após desligar o botão 1 Tudo bem? o problema é que isso não desligava mais né? então nós precisamos desligar isso novamente bom um modo de fazer isso desligar e aí já vamos incrementar vamos pensar que nós queremos deixar este led ligado por 5 segundos depois ele deve desligar né? então Vamos utilizar aquele programa que nós já utilizamos e vamos começar a trabalhar um pouquinho essa parte de timers, né? Outra parte que é muito importante, tá? Dentro das programações de CLP. Bom, vou escolher aqui um contato normalmente aberto, colocar ele neste segundo bloco, repare que aqui que é o bloco 00 de programação, vou colocar ele no bloco 2, também no bloco 1 um, no caso. Vou colocar aqui no bloco 1, um. vou dar para ele o mesmo endereçamento do nosso LED 1, um, ok? Então, LED 1, um, LED 1, um, ok? É o LED verde, exato. E agora, pessoal, eu vou escolher este ícone aqui, ó, tá? Que é uma instrução do CLP, OK? Vou clicar nela. Agora, pessoal, é algo que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A gente vai trabalhar com timer, né? Então, a gente vai colocar TIM, que seria a abreviação de timer, espaço T Zero. T0 zero. Pessoal, timer, espaço T0 é o número do nosso timer, é a identificação deste timer Espaço novamente Hashtag E o tanto de tempo que eu quero que ele conte tá? Neste caso aqui eu vou colocar 5 segundos E vou dar um OK Aqui eu posso colocar como comentário timer 1 ou como eu já dei T0 lá, timer 0, tá? Dá um OK. Maravilha. Significa que quando eu ligar esse cara, meu timer vai contar aqui, tá? E agora eu preciso que este timer, ele acione uma saída, tá? Então eu vou pegar esse contato normalmente fechado, colocar aqui em cima tá? ah, e vou dar para ele o seguinte endereçamento T0 e vou dar um Enter. Na hora ele já vai puxar, é o seu timer zero que você quer colocar aqui? Ok, é meu timer zero que eu quero colocar aqui. Então vamos entender a lógica aqui. Cliquei no botão 1. Botão aciona o LED 1 que, mantém, que se mantém ligado devido ao seu selo. Mas ao mesmo tempo que ele se mantém ligado aqui, ele fica acionando esta entrada que aciona o nosso timer. Ok? Este timer, por sua vez, vai fazer a sua contagem e quando chegar até a sua contagem, ele vai acionar a sua saída, que é esta daqui. Como ela está normalmente fechada, ela virá, vai virar uma normalmente aberta. Lembrando, pessoal, você poderia fazer isso com outro botão, tá? Você poderia colocar um botão aqui, um outro push button que quando você apertasse ele desligasse, tá? Só que a ideia aqui é passar um pouco mais de conhecimento, então vocês já começarem a entender como funcionam os timers, né? Então vamos simular isso aqui agora. Simulei. Uma dica aí, ó, se você perceber que esses comentários aqui estão te atrapalhando, você pode fechar aqui tá? e aí abre um pouco mais a tela para você trabalhar. Vou trazer o meu switch box, que né, já tinha deixado minimizado lá. 
Vou dar dois cliques em B1. Tá? E reparem que ele já vai começar a acionar o LED e fazer todo o processo dele. Eu vou ligar e desligar ele ao mesmo tempo. Tá? Vou dar dois cliques para ligar, dois cliques para desligar. Então, ó. Foi muito rápido, né? Vou deixar então ele ligado direto para você ver acontecendo aí, tá? Repara, pessoal, que ele fica fazendo a contagem, ele abre, só conforme ele abre, já fecha aqui, tá? Vamos mudar então essa, este tempo aqui, tá? Vamos colocar esse tempo em 20, 20, possivelmente a gente vai conseguir ter uma visão melhor. Vou parar o programa. Vou dar dois cliques aqui. Vou vir aqui no final e colocar hashtag 20. Ok? Vou simular de novo. Já vou abrir meu switchbox aqui do lado. Dois cliques. Desliguei ele. Conseguiram notar, pessoal? Olha só, liguei, já desliguei. Ele continua contando, zerou, ele abre. Ok? A contagem aqui, pessoal, está em milissegundos. Então, para a gente conseguir ver isso com mais tempo, eu vou colocar em 200 aqui, tudo bem? Sustenindo 200. Aí são 20 segundos, ok? Então, vamos lá. Simular de novo. Então, vamos lá. Dois cliques aqui. Vou ligar, já vou desligar, não tem problema. Ele vai continuar contando, pessoal. E agora são 20 segundos. Ou seja, agora é bem visível. Tá? Quando ele zerar aqui, ele vai acionar T0 e aí vai desligar. Ok? E aí o nosso LED desliga automaticamente. Pessoal, no que nós utilizamos timers tá ah, em várias lógicas de programação nós acabamos utilizando o timer porque às vezes é necessário você deixar uma lâmpada ligada por um certo tempo tá então imagine que esse push button aqui ele fosse na verdade um sensor num corredor de uma empresa tá? se você deixar a luz ligada direto ela consome muita energia isso acaba gerando um custo maior para a empresa. Ou seja, você deixa ali como um botão, né? como um sensor. O sensor é acionado, conta 20 segundos, tá? e aí desliga a lâmpada automaticamente. A gente tem vários sensores já com esses timers implementados, mas é uma lógica muito utilizada hoje em dia. Tá? Isso é uma lógica bem simples. Então imagina que você precisasse manter acionado o motor por 20 segundos, depois ele desliga, porque mais de 20 segundos acionado ele acaba gerando problemas, enfim, tá? as aplicações são infinitas, é difícil agora lembrar todas as aplicações possíveis de cabeça, ok? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seus comentários caso haja alguma dúvida, tá? e é isso aí, muito obrigado.